the case of IO devices, this is more vivid. When the address is meant for an IO device, decoder 2 will be enabled. Depending upon the status 0, 0, 0 here, input device 1, that is Y0 output of the decoder will be enabled. All the others will be disabled. Input device 1 will be selected. To perform a read operation, of course, since it happens to be an input device. If the status is 1, 1, 1, then Y7 will be enabled and the device connected to the channel Y7 will be capable of making a communication with the microprocessor. Now, 74 LS138 is one of the very prominent decoder as long as uh, address decoding meant for memory or IO device is concerned. It is available as a 16 pin IC package. The pin diagram or pin disc description is shown here. <coughs> pin number 1, 2, 3. These are the <coughs> output channel selector pins. Often these are given with the most significant three bits of the address bus A15, A14, A13 respectively to pin number 3, 2 and 1. These are the three output channel selector signals A, B, C. There are three control signals at pin number 4, 5 and 6. These are, pin number 4 is given the name G2A, pin number 5 has the name G2B and pin number 6 G1. To enable this chip or this decoder chip, G1 should be high always. It must be given 5 volt signal. And whenever you are using this device in a circuit or as a memory decoder, memory address or input output device address decoder, 5 volt constant signal or 5 volt constant DC will be given to G1. G2B must be low as indicated here is an active low line. This must be low whenever you are using this chip for address decoding. Often this is injected with IO bar M bar line so that IO bar M bar line will be directly given if it's meant for memory decoding or negated IO bar M bar line will be given if it's meant for IO device interfacing or IO device mem uh, address decoding. G2A will be often grounded. Of course you can have different usages as well. Either you will be able to combine G2B and G2A and grounding them together is also permitted. The fact is that for enabling this chip, there are three different control signals or control input lines. These are G1, G2A and G2B. To enable this chip, G1 must be high. 5 volt boolean 1 must be available there. G2 and G2B must be low. Pin number 16 VCC plus VCC that is 5 volt. Pin number 8 ground. And you have the output channels at pin number 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Actually a memory interface is shown in this pinout diagram pin description itself. So that IO bar M bar line is connected to G2B, G2A will be grounded and G1 should be high. Y0 is connected to EEPROM1. So this itself is a set of 8 kilobyte of memory locations. Unlike an input output device, this is not so specific. You have 8 different kilobyte of memory locations available in the first PROM itself. Another 8 kilobyte address is present here. So what actually done is that the entire 64 kilobyte of memory locations has now divided into 8 different zones of memories. These zones will have address equally 8 kilobyte each. 
so that the first probe will be having 8 kilobyte of memory locations that can have address varying from 000 to 1f f f overall there is 64 kilobyte of addresses 0 0 0 0 to f f f f first 8 kilobyte of address will memory locations will now have address from 0 0 0 0 to 1 f f f second zone will have address from 2 0 0 0 to 3 f f f etc like that it goes we will see these address zones in the very next slides so this actually present eight different kilobytes of memory locations so further decoders can be used to decode the addresses 0 0 0 to 1 f f f already present here using a single decoder unit you will be capable of splitting 64 kilobyte of memory locations into eight different units of 8 kilobyte of memory location suppose you are using another decoder for this first 8 kilobyte of unit then you will be able to decompose these addresses into eight different units each having one kilobyte of memory locations further usage of decoders will be capable of splitting this again and again till an end is reached where using a single comparator you will be able to distinguish two addresses this exactly how a memory location is being addressed so to address a particular memory location as we do it in the case of our postal system the entire address will be decomposed first into different zones so for example we will be coming we carolites will be coming under the south zone as is there are five different major address zones in india we will be coming under south zone having headquarters at bengaluru Similarly, the 64 kilobyte of addresses will be decomposed into eight different zones. Further decomposition of this address can be done with the help of decoders meant for each and every zones. So, this is the uh, memory interfacing using 74LS138 that actually shows the first unit address pins a15 a14 and a13 will be given to uh, output channel selector inputs of the decoder a b c g1 is given 5 volt g2b is connected with io bar m bar line g2a is grounded vcc and ground that, uh, that has already been given to output channel y0 you have connected first e prom to output channel y1 you have connected e prom 2 and to the remaining channels you have connected the respective ram chips each of these eprom and ram are 8 kilobyte memory units so they contain 8 kilobyte of memory locations that are to be addressed with the aid of further decoder units now how this will be functioning this shows the various status of the chip enabled signals chip select signals and the output selector once an output is select, selected that will be going low because all selected outputs are active low lines actually these output selected will be giving a signals that is low that that will be low this low signal will be given to the chip select line of the relevant memory element or memory unit we 8 kilobyte uru 8 kilobyte memory chip id available aanu 8 kilobyte inde memory chip aadi undayirunnadaanu ippo ullathokke 286 kilobyte um 286 megabyte okke aanu appo 8 kilobyte inde oru chip aanu ivide irikkunnathu aa chip um enable cheyapadanam ennundengile adinum oru chip select signal undayirikkum aa chip select signal lekaanu y0 pogunnathu 
ഇപ്പം ഈ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് വൈ സീറോ ഇവിടെ സെലക്റ്റഡ് ആയാൽ ഈ പ്രോം വണ്ണിന്റെ ചിപ്പ് എനേബിൾ ഓർ ചിപ്പ് സെലക്ട് സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ലോ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നലിലേക്ക് ഐ മീൻ പിന്നിലേക്ക് ലോ വാല്യൂ വരും അതോടെ ആ ചിപ്പ് എനേബിൾഡ് ആകും ഇനി അതിനകത്തുള്ള ഏത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് വീണ്ടും ഡീകോഡർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനകത്തായിട്ട് വേറെയും ഡീകോഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ സെലക്റ്റഡ് ആയാൽ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറി മാത്രമേ എനേബിൾഡ് ആവുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും എനേബിൾഡ് ആവുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഈ അഡ്രസ് എല്ലാ മെമ്മറി എലമെന്റ്സിനും അയക്കും എന്നുള്ളത് അത്ര ശരിയല്ല അത് ആർക്കൊക്കെ അയക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ ഡീകോഡറാണ് തീരുമാനിക്കുക ഡീകോഡറിന്റെ ഈ മൂന്ന് പിന്ന് മാത്രം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിന് അഡ്രസ് ബസിന്റെ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബിറ്റുകൾ മാത്രം മതി അത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഏത് സോണിലേക്ക് അഡ്രസ് പോകണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കും ഇനി അഡ്രസ് ബസ്സിന്റെ അടുത്ത മൂന്ന് പിന്നുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള സോൺ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും എ ട്വൽവ് എ ഇലവൻ എ ടെൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എട്ട് കിലോ ബൈറ്റിലെ ഏത് ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് സോണിലേക്കുള്ള അഡ്രസ് ആണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലാണ് അഡ്രസ്സിന്റെ ഡീകോഡിങ് നടക്കുന്നത് അഡ്രസ്സിന്റെ സെൻഡിങ് തന്നെ നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അറുപത്തിനാല് കിലോ ബൈറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്കും പതിനാറ് ലൈനുകൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവും ഇല്ല പലപ്പോഴും ഈ ഡീകോഡറിലേക്ക് മൂന്ന് ലൈൻ മതി അത് തീരുമാനിക്കുന്ന സോണിലേക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോ അതർവൈസ് ദിസ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ റീസൺ ആസ് എ വെരി ഹെക്ടിക് ജോബ് യു ഓൾറെഡി ഹാവ് ആൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആസ് എ സിംഗിൾ മെമ്മറി എലമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു കണക്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഫറെന്റ് കണ്ടക്ടിംഗ് ചാനൽസ് ടു സച്ച് എ വെരി സ്മോൾ മെമ്മറി എലമെന്റ് now how this decoding will be done for decoding to be performed we require g1 to be high so always we will be connecting g1 with 5 volt if it is low as shown here none of the channels will be selected all outputs will be high so to enable the driver first of all we will have to keep g1 high g2 be low and g2 a low here we have shown it here g2a is high none of the output channel will be selected g2b is high none of the output channel will be selected though g1 yeah g1 is low and g2a and g2b these are don't care these are being shown as don't care that means either low or high then also none of the channels will be selected so this double check whether this driver or decoder device needed to be operated or not it is to ascertain such a double check or a triple check you have here three different chip enabled signals or three different pins meant for enabling this decoder circuit now suppose g1 is high g2a is low g2b is low and a b c these are in the converse order because c has most significant value a15 b has the lesser significance value a14 and a13 has least significant place value that is why cba is being shown when all these are low that is 0 0 0 status is there then output channel y0 that is at pin number 15 will be selected this will be going low all others will be going high so l l l this this actually indicates 0 0 0 channel y0 first channel will be selected and all the remaining will be going high similarly when this is low this is low and this is high that corresponds one correspondingly y1 will be enabled y1 will be enabled this will be made low and all the remaining will be high when all these values are high 1 1 1 then the last channel y7 will be enabled and all the remaining will be disabled so this is how a particular address zone being uh, say selected when y0 is selected e from 1 will be enabled that will have the first address zone zone 0 this 
will be consisting of 8 kilobyte of consecutive memory locations with address 0, 0, 0, 0 to 1 f f f is 8 kilobyte address and the zone address 2 0 0 to 3 f f f at the zone address last zone e 0 0 to f